Hi students, இன்னைக்கு நம்ம integration by parts formula யூஸ் பண்ணி ரொம்ப சிம்பிளான ஒரு ஃபங்க்ஷனுக்கு integral value கண்டுபிடிக்க போறோம் question பாருங்க evaluate integral of tan inverse x dx and also find integral of tan inverse x dx where x varies from 0 to 1 இந்த questionல ரெண்டு பார்ட்லயுமே function same ஆ தான் இருக்குது ரெண்டுக்கும் என்ன வித்தியாசம்னா first பார்ட்ல லிமிட் கொடுக்கல பட் செகண்ட் பார்ட்ல இங்க லிமிட் கொடுத்துருக்காங்க இங்க நம்ம என்ன செய்தா போதும்னா ஃபர்ஸ்ட் பார்ட்டை மட்டும் சால்வ் பண்ணிட்டு செகண்ட் பார்ட் சால்வ் பண்றதுக்கு ஜஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் பார்ட்ல வந்த ஆன்சர்ல இந்த லிமிட் அப்ளை பண்ணாலே போதும் நமக்கு செகண்ட் பார்ட்டுக்கு ஆன்சர் கிடைச்சிடும் இந்த ப்ராப்ளத்திலயும் இன்டகிரேஷனுக்கு உள்ளாடி இருக்கக்கூடிய இந்த ஃபங்க்ஷனுக்கு இன்டகரல் வேல்யூ டைரக்டா நமக்கு ஃபார்முலா தெரியாது ஸோ இங்க நம்ம இன்டகிரேஷன் பை பார்ட்ஸ் ஃபார்முலா யூஸ் பண்ண போறோம் அண்ட் இன்டகிரேஷன் பை பார்ட்ஸ் ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணணும்னா இன்டகிரலுக்கு உள்ளாடி இருக்கக்கூடிய அந்த ஃபங்க்ஷன் வந்துட்டு யூ இன்டு டிவி அந்த ஃபார்முலா ஃபர்ஸ்ட் நம்ம ரீஅரேஞ்ச் பண்ணணும் அதுக்கப்புறம் தான் நம்ம ஃபார்முலாவை அப்ளை பண்ண முடியும் பிகாஸ் இன்டகிரேஷன் பை பார்ட்ஸ் ஃபார்முலா என்னன்னா இன்டகரல் ஆஃப் யூ டிவி ஈக்குவல் டு யூவி மைனஸ் இன்டகரல் ஆஃப் பி டிஇ கொடுத்துருக்கக்கூடிய இந்த ஃபர்ஸ்ட் பார்ட்டில் உள்ள இந்த டேன் இன்வர்ஸ் எக்ஸ் இதை நம்ம யூனு வச்சுப்போம் அண்ட் ரிமைன் இருக்கக்கூடிய இந்த டிஎக்ஸை பி அப்படின்னு நம்ம அசியூம் பண்ணிக்கலாம் And in the integration by parts formula apply to u value venu, v venu, and also du value venu. And already in the u value we know that u and du will be able to use the value of u and du. That is what we do. In the first equation we can use du value and in the second equation we can use v value. So in the first equation we can differentiate the two sides we can use du value. ஸோ லெஃப்ட் சைடுக்கு டிஃப்ரென்ஷியல் வேல்யூ டியூனு கிடைக்கும் அண்ட் அங்கே ரைட் ஹேண்ட் சைடில் டேன் இன்வர்ஸ் எக்ஸ் இருக்குது அண்ட் டேன் இன்வர்ஸ் எக்ஸுக்கு டிஃப்ரென்சியேஷன் ஃபார்முலா என்னென்னா ஒன் டிவைடட் பை ஒன் ப்ளஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் தென் இன்டு இந்த வேரியபிள் எக்ஸுக்கு டிஃப்ரென்ஷியல் வேல்யூவை அடுத்ததாக எழுதணும் இன்டு டிஎக்ஸ்னு வரும் இங்கே ஜஸ்ட் டிஃப்ரென்ஷியேட் தான் பண்ணுறோம் டிஃப்ரென்ஷியேட்டிங் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு எக்ஸுக்கு இல்லை டிஃப்ரென்ஷியேட்டிங் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு எக்ஸுக்கு பண்ணணும்னா இங்கே நமக்கு டிஎக்ஸ் வராது பட் லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடுக்கு டினாமினேட்டரில் நமக்கு டிஎக்ஸ் வந்துடும் இப்போ இந்த செகண்ட் இக்குவேஷனை ரெண்டு சைடாக இன்டகிரேட் பண்ணியிருக்கிறோம் ஸோ நமக்கு இன்டர்ல் ஆஃப் டிவி ஈக்குவல் டு இன்டர்ல் ஆஃப் டிஎக்ஸ் அப்படி கிடைக்கும் பட் இன்டர்ல் ஆஃப் டிவிக்கு வேல்யூ பி அண்ட் இன்டர்ல் ஆஃப் டிஎக்ஸ்க்கு வேல்யூ எக்ஸ் இப்போ நம்ம கொடுத்துருக்கிற அந்த ஃபங்க்ஷனில் இந்த இன்டகிரேஷன் பை பார்ட்ஸ் ஃபார்முலாவை அப்ளை பண்ணிடலாம் ஸோ கிவன் இன்டகிரேஷன் இஸ் ஈக்குவல் டு ரைட் ஹேண்ட் சைடில் யூ இன்டு வி வேல்யூ மைனஸ் இன்டர்ல் ஆஃப் வி இன்டு டிஇக்கு வேல்யூ விக்கு வேல்யூ இங்கே எக்ஸ் டிஇக்கு வேல்யூ ஒன் பை ஒன் ப்ளஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் இன்டு டிஎக்ஸ் ஸோ ரெண்டையும் ப்ராடக்ட் பண்ணுனா நமக்கு இந்த ஃபங்க்ஷன் கிடைக்கும் இதை அகெயின் சிம்பிளிஃபை பண்ணிடலாம் பிகாஸ் இதுக்கு ரைட் ஹேண்ட் சைடில் மறுபடியும் ஒரு இன்டகிரேஷன் இருக்குது ஸோ இந்த இன்டகிரேஷனோட வேல்யூவை அடுத்தது கண்டுபிடிச்சிடலாம் பட் இதில் இருக்கக்கூடிய இந்த ஃபஸ்ட்டு டேம் அது அப்படியே தான் இருக்கும் அதில் ஒரு சேஞ்சும் வராது அண்ட் இன்டகரல் ஆஃப் எஃப் டேஷ் ஆஃப் எக்ஸ் டிவைடட் பை எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் டிஎக்ஸ் இதோட ஃபார்முலா லாக் ஆஃப் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் தட் இஸ் இந்த டினாமினேட்டர் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ்க்கு டிஃபரன்ஷியல் வேல்யூ தான் எஃப் டேஷ் ஆஃப் எக்ஸ் டினாமினேட்டருக்கு டிஃபரன்ஷியல் வேல்யூ நியூமரேட்டரில் இருந்தது அப்படின்னா அதுக்கு இன்டகரல் வேல்யூ லாக் ஆஃப் திஸ் டினாமினேட்டர் இப்படி ஒரு ஃபார்முலா உண்டு இதை நம்ம இங்கே அப்ளை பண்ணிக்கலாம் இங்கே டினாமினேட்டரோட டிஃபரன்ஷியல் வேல்யூ என்ன வரும் பாருங்க டூ எக்ஸ் பிகாஸ் இந்த ஃபஸ்ட் டேம் கான்ஸ்டன்ட் ஸோ ஃபஸ்ட் டேம் டிஃபரன்ஷியல் வேல்யூ ஜீரோ ப்ளஸ் x பவர் டூக்கு டிஃப்ரென்ஷியல் வேல்யூ டூ இன்டு எக்ஸ் பவர் ஒன் தட் இஸ் டூ எக்ஸ் வரும் ஆனால் நமக்கு இங்கே நியூமர் ரெட்டரில் சிம்பிளி எக்ஸ் தான் இருக்குது ஸோ இங்கே டூ எக்ஸ் வந்தால் மட்டும்தான் நமக்கு அந்த ஃபார்முலாவை அப்ளை பண்ண முடியும் ஸோ ஜஸ்ட் இங்கே இந்த ஃபார்முலா அப்ளை பண்ணுறதுக்காக வேண்டி நம்ம ஒரு டூ மல்டிப்ளை பண்ணி டூவை டிவைடம் பண்ணியிருக்கிறோம் இப்போ இந்த இன்டகிரேஷனுக்கு உள்ளாடி இருக்கக்கூடிய இந்த ஃபங்க்ஷன் எந்த ஃபார்மில் இருக்குதுன்னா டினாமினேட்டர் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் அப்படி இருக்குது நியூமர் ரெட்டர் எஃப் டேஷ் ஆஃப் எக்ஸ் அந்த ஃபார்முக்கு வந்துச்சு ஸோ இந்த ஃபார்முலாவை நம்ம அப்ளை பண்ணிடலாம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு டேம் எக்ஸ் இன்டு டேன் இன்வர்ஸ் எக்ஸ் அது அப்படியே தான் இருக்கும் தென் மைனஸ் ஒன் பை டூ இன்டு லாக் ஆஃப் இங்கே இருக்கக்கூடிய இந்த டினாமினேட்டர் ஒன் ப்ளஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் இங்கே இன்டகிரேஷனில் லிமிட் இல்லை ஸோ நம்ம ஒரு கான்ஸ்டன்ட்டும் ஆட் பண்ணிடணும் இன்டகிரேஷனில் லிமிட் இருந்தது அப்படின்னா நம்ம கான்ஸ்டன்ட் ஆட் பண்ண வேண்டாம் செகண்ட் பார்ட்டில் நம்ம இன்டகரல் ஆஃப் டேன்
இப்போ ஃபஸ்ட் அப்பர் லிமிட் அப்ளை பண்ணிடலாம் ஸோ இங்கே எக்ஸ் இருக்கிற இடத்துலலாம் ஃபஸ்ட்டு ஒன் சப்ஸ்டியூட் பண்ணி இங்கே எழுதியிருக்கிறோம் அடுத்தது மைனஸ் போட்டுட்டு அப்ளை லோவர் லிமிட் தட் இஸ் எக்ஸ் இருக்கிற பிளேஸில் எல்லாமே இந்த சீரோ சப்ஸ்டியூட் பண்ணிடலாம் ஸோ இந்த டேம் நமக்கு சீரோவாக மாறிடும் பிகாஸ் சீரோ இன்ட்டு டேன் இன்னும் சீரோனால் சீரோ தான் அடுத்த டேம் மைனஸ் ஒன் பை டூ இன்ட்டு லாக் ஆஃப் ஒன் பிளஸ் சீரோ தட் இஸ் லாக் ஒன் இந்த டேம் நமக்கு கிடைக்கும் அண்ட் லாக் ஒன்னுக்கு வேல்யூ சீரோ அண்ட் டேன் இன்வர்ஸ் ஒன்னுக்கு வேல்யூ பை பை ஃபோர் ஸோ இந்த ஃபஸ்ட்டு டேமில் இருக்கக்கூடிய இந்த டேன் இன்வர்ஸ் ஒன்னுக்கு பதிலாக பை பை ஃபோர் சப்ஸ்டியூட் பண்ணிடலாம் அண்ட் இந்த லாஸ்ட் டேமில் லாக் ஒன்னுக்கு பதிலாக சீரோனு சப்ஸ்டியூட் பண்ணிடலாம் ஸோ நமக்கு ஆன்சர் பை பை ஃபோர் மைனஸ் ஒன் பை டூ இன்ட்டு லாக் டூ இப்படி கிடைக்கும்